জি ওকে লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত আমরা নেস্টেড লুক পর্যন্ত শেষ করেছিলাম আজকের ক্লাসে আমরা অ্যারে শুরু করব তো অ্যারের প্রয়ো
হ্যাঁ কিভাবে আলাদা করব এটা পরে দেখি মানে এর এর মধ্যে কিভাবে আলাদা করব তাই তো জি স্যার হ্যাঁ এটা একটু পরে দেখতেছি ওকে সেকেন্ড অল্টারনেটিভটা বেটার অর্থাৎ এর এর অ্যাপ্রোচটা বেটার ইট উড বি মাচ ইজিয়ার টু হ্যান্ডেল অর্থাৎ একই নামে যদি আমি একশো টাকি অ্যাক্সেস করতে পারি এটা আমার জন্য ইজি হবে কোড লেখা আচ্ছা তো একটা অ্যারে আসলে কিভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয় আপনি একটা অ্যারেকে ডিক্লেয়ার করবেন এইভাবে এটা ডেটা টাইপ ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করার সময়ও ডেটা টাইপ লিখতে হয় আমরা জানি এরপরে এটা হচ্ছে অ্যারের নাম এবং এখানে এক্সট্রা যেটা লিখলাম এটা হচ্ছে সাইজ অর্থাৎ আপনি কয়টা ভ্যালু রাখতে চান এখানে তো আপনি যখন এই লাইনটা যখন আপনি লিখবেন তখন আপনার সামনে এই নাম নামে একটা টেবিল ক্রিয়েট হবে এবং সেই টেবিলে টোটাল কয়টা ফিল্ড থাকবে জিরো থেকে শুরু হবে জিরো ওয়ান টু এইভাবে টোটাল কত পর্যন্ত থাকার কথা দশটা থাকবে জিরো ওয়ান টু থ্রি লাস্টেরটা হবে নাইন অর্থাৎ দেখেন আপনি যখন নাম জিরো এটা লিখবেন তখন আসলে কত এইখানে যদি টেন থাকে এই টেন কে পাবো তখন নাম জিরো নাম জিরো মানে হচ্ছে টেন নাম থ্রি নাম থ্রি বললে কত প্রিন্ট হবে ফাইভ এরপরে যদি আমি নাম নাইন বলি সেক্ষেত্রে কত হবে এখানে ধরি ওয়ান ফিফটি আছে সেক্ষেত্রে নাম নাইন যদি বলি ওয়ান ফিফটি দেখাবে তাই না ওকে তা এরপরে যদি আমি এরকম করতে চাই যে নাম টেন এখানে কি আমাকে কিছু দেখাবে নাম টেন বলে কিছু আছে বুঝছেন সবাই জি স্যার মানে ভিতরে যে কটা লিখবো আর থেকে একটা কম পাবো মানে হচ্ছে শূন্য থেকে শুরু হবে আর কি টাইপ এখানে আসলে আমি প্রত্যেকটাকে এক একটা ডেটা না চিন্তা করে যদি এক একটা ভ্যারিয়েবল চিন্তা করি ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যারিয়েবল গুলোকে একটা টেবিলের মধ্যে রাখা হয়েছে এটা বেশি ইজি হয় চিন্তা করলে এইভাবে তো এর এর বেসিক কনসেপ্টটা কি পাওয়া গেছে ওকে তাহলে এই যে একটু আগে বললাম ইন্ডেক্সের ব্যাপারটা এই ইন্ডেক্সের ব্যাপারটা এইখানে দেখানো হয়েছে নাম জিরো হচ্ছে ফার্স্ট ইন্ডেক্স অর্থাৎ প্রথম ডেটা এটা নাম জিরো এভাবে নাম নাইন পর্যন্ত টোটাল দশটা ঘর পাবো জিরো ওয়ান টু থ্রি থেকে সিকুয়েন্সিয়ালি নাইন পর্যন্ত দশটা ভ্যালু পাবো তো অ্যার এ মাইট বি বিলংগিং টু এনি অব দ্য ডেটা টাইপ আপনি চাইলে ইন্টিজার টাইপের অ্যারে লিখতে পারেন আপনি চাইলে ফ্লোর টাইপের অ্যারে লিখতে পারেন অর্থাৎ যতগুলো ডেটা টাইপ আমরা শিখেছি ইন্টিজার ফ্লোর ডাবল ক্যারেক্টার সবগুলোর জন্য আপনি অ্যারে ডিক্লেয়ার করতে পারবেন নো প্রবলেম অ্যারে সাইজ মাস্ট বি এ কনস্ট্যান্ট ভ্যালু অ্যার এর সাইজটা অবশ্যই আপনার ফিক্স করে দিতে হবে আপনি হচ্ছে অ্যার এর সাইজ কনস্ট্যান্ট ভ্যালুই লিখতে হবে অলওয়েজ কন্টিনিউয়াস মেমোরি লোকেশন আর ইউজ টু স্টোর অ্যারে ইলেমেন্টস ইন মেমোরি অর্থাৎ আমি যখনই একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করব সিকুয়েন্সিয়ালি আমাকে মেমোরি অ্যাসাইন করা হবে দ্য লোয়েস্ট অ্যাড্রেস কোরেসপন্ডস টু দ্য ফার্স্ট ইলেমেন্ট অর্থাৎ নাম জিরো হচ্ছে ফার্স্ট ইলেমেন্ট এবং হাইয়েস্ট হচ্ছে লাস্ট ইলেমেন্ট নাম নাইন এটুকু বুঝছি সবাই ওকে এরপরে ডিক্লেয়ার কিভাবে করতে হয় এটা অলরেডি দেখে ফেলছি আমরা ডেটা টাইপ এটা হচ্ছে একটা পার্ট 
এরপরে অ্যার এর নেম এটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট এবং অ্যার এর সাইজ থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে থাকবে এটা থার্ড পার্ট এই তিনটা পার্ট আমার মাস্ট লিখতেই হবে ডেটা টাইপ লিখতে হবে নামটা লিখতে হবে যে কি নামে আমি ওকে অ্যাক্সেস করব এবং ওর সাইজ কত হবে এটা ওকে তো এখানে এক্সাম্পল দেখানো হয়েছে ফ্লোট তারপরে নাম দেওয়া হয়েছে একটা আর সাইজ দেওয়া হয়েছে এটুকু বুঝছি আমরা বুঝবো জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত একটা টেবিল দেয়া হয়েছে আমাদেরকে ইনিশিয়ালাইজেশন অফ এরে অর্থাৎ আমরা যখন ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করি যেমন আপনারা এটার সাথে সবাই পরিচিত সাম ইকুয়াল জিরো এখানে কি করলাম আমরা ডেটা টাইপ লিখলাম ভ্যারিয়েবলের নাম লিখলাম এবং তার মধ্যে একটা ভ্যালু ইনিশিয়ালাইজ করে দিলাম তাই না এই সেম ভাবে আপনি আসলে এর এর মধ্যেও ইনিশিয়ালাইজ করে দিতে পারবেন ডিক্লেয়ার করার সাথে সাথে যেমন এখানে ডেটা টাইপ লেখা হয়েছে ইন্টিজার নাম দিলাম হচ্ছে এন ইউ এম অর্থাৎ এর এর নাম হচ্ছে এন ইউ এম সাইজ দিলাম সিক্স এবং এর মধ্যে সাইজ সিক্স দেওয়া মানে কি আমি ছয়টা ভ্যালু রাখতে পারবো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা ভ্যালু রেখে দিলাম এর মধ্যে আর এর এর ভ্যালু গুলোকে রাখতে হলে আমার এভাবে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিতে হয় বা কার্লি ব্রেসেস দিয়ে ভিতরে ডেটা গুলোকে রাখতে হয় কমা দিয়ে দিয়ে এটুকু বুঝছি এই লাইনটা লিখলে আসলে কি রকম হবে এখানে আপনার জন্য ছয়টা ঘর তৈরি হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে ইন্ডেক্স হবে কত জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ থেকে এবং ফার্স্ট ডেটা কত হবে টু সেকেন্ড ডেটাটা হবে ফোর থার্ডটা হচ্ছে টুয়েলভ এরপরে ফাইভ ফর্টি ফাইভ এবং ফাইভ এই লাইনটা লেখার ফলে আসলে এই রকম একটা টেবিল জেনারেট হবে এটুকু বুঝছি সবাই পাশাপাশি তখন আসলে সাইজটা না লিখলেও হবে এখানে আসলে ছয়টা ডেটা দেয়া হয়েছে অর্থাৎ এখানে সাইজটা বাই ডিফল্ট সিক্স বসে যাবে এটুকু বুঝছি সেক্ষেত্রে এরকম একটা কোশ্চেন আসতে পারে তো সেক্ষেত্রে এক্সাম্পল কি এক্সাম্পল হচ্ছে এটা যে এরে ডিক্লেয়ার করার সময় আসলে সাইজ উল্লেখ না করলেও হবে যখন আমি ইনিশিয়ালাইজ করে দিব ইনিশিয়ালাইজ না করলে আমার অবশ্যই সাইজটা সাইজটা ডিফাইন করে দিতে হবে এখানে ওকে নেক্সট হচ্ছে ইফ ইউ অমিট দ্য সাইজ অফ দ্য এরে অ্যান্ড এরে জাস্ট বিগ এনাফ টু হোল্ড দ্য ইনিশিয়ালাইজেশন ইজ ক্রিয়েটেড অর্থাৎ আমি যখন সাইজ এখানে উল্লেখ করি না সেক্ষেত্রে আমি যেই কয়টা ভ্যালু দিছি ওই অত সাইজের এটা বসে যায় বাই ডিফল্ট এরপরে আমি চাইলে ফ্লোর টাইপের ইনিশিয়ালাইজ করতে পারি সেটার এক্সাম্পল এখানে দেখানো হয়েছে এখানে সাইজ কত বসবে আসলে কয়টা ডেটা একটা দুইটা তিনটা এখানে সাইজ বাই ডিফল্ট থ্রি বসে যাবে বুঝছি ওকে এরপরে ক্যারেক্টার টাইপের জন্য সেটাও আপনি ইনিশিয়ালাইজ করতে পারেন ক্যারেক্টার গুলোকে আমরা জানি সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে লিখতে হয় যেমন এ তারপরে ইউ এভাবে সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে লিখতে হবে তো নেম নামে আমি একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করলাম যার ডেটা টাইপ হচ্ছে ক্যারেক্টার এবং এখানে সাইজ ডিক্লেয়ার করিনি আসলে সাইজটা কত বসবে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ এখানে সাইজটা বাই ডিফল্ট ফাইভ বসে যাবে তো এখানে স্ল্যাশ জিরো এটাও একটা ক্যারেক্টার এটা কোন একটা পারপাসে ইউজ করা হয় এটা পরে দেখব আমরা স্ল্যাশ জিরো আসলে নাল বোঝায় মানে এটা ফাঁকা এই নালের ব্যাপারটা আমরা পরে দেখব আরো নেক্সট ল্যাবগুলোতে 
তো আপাতত এখানে বুঝলাম যে পাঁচটা ক্যারেক্টার টাইপের ডেটা বসবে নেইমের মধ্যে তো এখানে নেমটা আসলে কি এ ইউ ভি আই মানে কারো নাম যদি অভি হয় সেক্ষেত্রে আমরা এখানে নেমটা লিখলাম তার নেমটা একটা ক্যারেক্টার এর মধ্যে লিখলাম এটুকু বুঝছি আর এখানে স্ল্যাশ জিরো দিয়ে বোঝানো হয় যে এটা হচ্ছে তার নামটা লেখা শেষ হয়েছে স্ল্যাশ জিরো দিয়ে এটা বোঝা যায় যে আমার এই নামটা লেখা শেষ এই জিনিসটা আমরা স্ট্রিং এর ক্লাসের মধ্যে পড়বো মানে স্ট্রিং হচ্ছে একটা আলাদা টপিক ওইটার মধ্যে গিয়ে দেখবো স্ল্যাশ জিরো এর ব্যাপারটা জি স্যার ওকে এরপর দেখেন কিছু এক্সেপশন যেমন আমি যদি ইন্ট নাম থ্রি সাইজও দিয়ে দিয়েছি কিন্তু জিরো কমা জিরো এইভাবে রাখলাম তো সাইজ তো থ্রি কিন্তু ভ্যালু রাখার কথা কয়টা ইন্টা স্যার তিনটা রেখেছি দুইটা তো এইটা আসলে একটা ডিফারেন্ট জিনিস অটো ইনসার্ট জিরো টু দ্য রিমেনিং ইন্ডেক্স অর্থাৎ আমি দুইটা জিরো লিখলাম তো নাম থ্রি লেখা মানে হচ্ছে আমার জন্য তিনটা ফিল্ড রাখবে এটা হচ্ছে জিরো ওয়ান টু ইন্ডেক্স তো প্রথমটাতে জিরো পরেরটাতে জিরো এর পরেরটা যদি আমি না লিখি বাই ডিফল্ট ও ওখানে জিরো বসিয়ে নিবে আর ভ্যালুগুলো যদি আপনার জিরো না হয়ে ফাইভ সিক্স এরকমও হতো সেক্ষেত্রেও লাস্টেরটাতে জিরো বসেই নিত অটো বুঝছি জি স্যার এরপরে দেখেন এর জন্য এখানে তো কোনো ইরর আসবে না তাই না না এরও আসবে না এটার জন্য মানে বাই ডিফল্ট সে জিরো বসাই নেবে কম্পাইলারের কি এতটুকু বোঝে যে ওইখানে জিরো বসাই রাখি জি স্যার এরপরে দেখেন নাম থ্রি এরকম যদি লিখি সাইজ কত তিন এরকমই একটা টেবিল ক্রিয়েট হওয়ার কথা কিন্তু ভ্যালু দিয়ে রাখছি কয়টা আমি চারটা তো এক্ষেত্রে কি ঘটবে ইফ দ্য ইনিশিয়ালাইজিং ভ্যালু ইজ মোর দ্যান দ্য সাইজ দেন ইট ডাজেন্ট লোড ভ্যালু ফার্স্ট দ্য সাইজ অব দ্য এর অর্থাৎ এখানে এই তিনটা পর্যন্ত জিরো বসাবে পরেরটাকে ইগনোর করে যাবে তো এই সব ক্ষেত্রে আমরা আসলে যখন ইনিশিয়ালাইজ করে দেই তখন সাইজটা নর্মালি লিখি না এই ঝামেলা এড়ানোর জন্য মানে যে কয়টা ভ্যালু দরকার আমি রেখে দিলাম সাইজটাও নিজে নিজে বুঝে নিক ওকে এরপরে একটা এরের লেন্থ কিরকম হবে ওয়ান্স এর ইজ ক্রিয়েটেড ইটস সাইজ ইজ ফিক্সড অর্থাৎ আমি যখন এভাবে নাম টেন এটা লিখব এর সাইজ টেন এ ফিক্সড থাকবে অর্থাৎ এর সাইজ কত টেন সাইজটা যখন আমি লিখে ফেলবো এই সাইজটাকে আর চেঞ্জ করতে পারবো না আসলে মানে ডিক্লেয়ার করার সময় সাইজ যেটা দিব সাইজ ওইটাই থাকবে সাইজটা আর চেঞ্জ হবে না এক্সাম্পল হিসাবে দেখানো হচ্ছে এয়ার টেন ইউ ক্যান নট ইনসার্ট এনি নাম্বার টু এয়ার ইলেভেন আপনি যখন এয়ার ইলেভেনে কোনো কিছু রাখতে যাবেন তখন আসলে এরর দিবে আপনাকে বিকজ এয়ার ইলেভেন ইজ নট ইনিশিয়ালাইজ অর্থাৎ এয়ার ইলেভেন বলতে আসলে কোনো ফিল্ড নাই এখানে এরপরে নাম ফোর এখানে টু থ্রি ফোর ফাইভ চারটা ভ্যালু রাখা হয়েছে তো এই জিনিসটাকে চাইলে আমি এই একটা লাইনকে ভেঙে এই পাঁচটা লাইন দিয়েও করতে পারি নাম ফোর একটা ডিক্লেয়ার করলাম এরপর নাম জিরোতে আসলে কত রাখার দরকার আমার টু এই লাইনটা লেখার ফলে এখানে কি হয়েছে নাম নামে একটা টেবিল ক্রিয়েট হয়েছে যেখানে চারটা ফিল্ড থাকবে ইন্ডেক্স হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফার্স্ট ভ্যালু টু সেকেন্ড থ্রি তারপর ফোর ফাইভ এভাবে মানে এই লাইনটা লেখার ফলে আসলে কি হচ্ছে এরকম একটা টেবিল জেনারেট হচ্ছে তো আমি যখন এইভাবে ভেঙে ভেঙে লিখব তখন এই লাইনটা লেখার ফলে আসলে কি হবে আমার সামনে চারটা ফিল্ড তৈরি হবে নাম নামে একটা টেবিল ক্রিয়েট হইলো চারটা ফিল্ড জিরো ওয়ান টু থ্রি এরপরে নাম জিরো ইকুয়াল টু এই লাইনটা যখন লিখব তখন আসলে এই পজিশনে টু স্টোর হবে তারপরে এই লাইনটা লিখলে এই পজিশনে থ্রি স্টোর হবে এই লাইন লিখলে এই পজিশনে ফোর এবং এই লাইনের ফলে এই পজিশনে ফাইভ বসবে এটুকু বুঝছি যে দুইটা আসলে একই জিনিস কিন্তু ভেঙে ভেঙে করা হয়েছে জি স্যার স্যার জি বলেন স্যার যদি ভেঙে ভেঙে লিখি তাহলে তো স্যার যদি আমার মানে মানে ডেটার সংখ্যা যদি অনেক বেশি হয় তাহলে তো মানে এইভাবে লিখলেও তো আমার অনেক সময় লাগবে তার চেয়ে ভালো তো এইভাবে লেখা ফেলা না হ্যাঁ যদি আপনি এখানে দুইটা ব্যাপার একটা হচ্ছে আপনি শুরু থেকেই ভ্যালু গুলো জানেন সেক্ষেত্রে আপনি ইনিশিয়ালাইজ করতে পারবেন যেমন হচ্ছে আমি যদি আপনাদের 
আইডির কথা চিন্তা করি আপনাদের স্টুডেন্ট আইডি আপনাদের স্টুডেন্ট আইডি তো আমি আগে থেকেই জানি একুশ জন আসেন ক্লাসের মধ্যে আমি একুশ জনের আইডি এইভাবে কমা দিয়ে দিয়ে লিখে দিতে পারি এটা একটা ব্যাপার সেক্ষেত্রে আপনি ইনিশিয়ালাইজ করে দিবেন শুরুতেই যে ভ্যালুটা জানেন কিন্তু এমন যদি হয় যে আজকে আমি আপনাদের পরীক্ষা নিলাম অনলাইন নিলাম এই অনলাইনের কে কত মার্ক পাবেন সেটা তো আমি আগে থেকে জানি না তখন কি করতে হবে আবার মার্ক গুলোকে ম্যানুয়ালি পরে বসাইতে হবে তো তখন আমি মার্ক নামে হচ্ছে একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করে রাখবো কিন্তু ইনিশিয়ালাইজটা কি করতে পারবো তখন কারণ নাম্বারটা তো জানি না আমি তো সেক্ষেত্রে আমি পরে কি করতে পারি ইউজার ইনপুট নিতে পারি অর্থাৎ আমি পরে এক সবার নাম্বার আলাদা আলাদা ভাবে বসাবো তো এই ক্ষেত্রে আসলে আমার এই জিনিসটা লাগবে আগে থেকে যদি ভ্যালু না জানি পরে বসাতে হয় সেক্ষেত্রে এভাবে লিখতে হবে আর যদি আগে থেকে জানি সেক্ষেত্রে ইনিশিয়ালাইজ করে দিতে পারি বুঝছেন তো এরের মধ্যে আসলে কিভাবে হয় এই যে ইন্ডেক্স থাকে ইন্ডেক্স এর আন্ডারে একটা ভ্যালু বসানো যায় এই জিনিসটা দেখলাম তো এখানে দেখি কি লেখা সি স্টোর্স অন ডাইমেনশনাল এরে ইন অন কন্টিনিউস মেমোরি লোকেশন উইথ ফার্স্ট ইলেমেন্ট অ্যাট দ্য লোয়ার অ্যাড্রেস অর্থাৎ আপনার ফার্স্ট ইলেমেন্টটা হচ্ছে জিরোতম ইন্ডেক্সে থাকবে অর্থাৎ ফার্স্ট ভ্যালু মাইনাস ফর্টি ফাইভ এরপরে টেন থার্টি টু এই জিনিসগুলো কেন এত বারবার লেখা হচ্ছে কারণ আপনার এই ইন্ডেক্সিং জিনিসটার সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য ইন্ডেক্সিং জিনিসটা নতুন আমাদের জন্য তো এ জিরো অর্থাৎ হচ্ছে ফার্স্ট ইলিমেন্ট আর এ নাইন মানে হচ্ছে একদম লাস্ট ইলিমেন্ট অ্যান্ড এরে নেমড এ অফ টেন ইলিমেন্টস ক্যান অকুপাই দ্য মেমোরি অ্যাজ ফলোস অর্থাৎ এরে যদি আমি এ টেন দিয়ে ডিক্লেয়ার করি সেক্ষেত্রে এরকম টেবিল ক্রিয়েট হবে এ জিরো থেকে এ নাইন পর্যন্ত আচ্ছা অন ডাইমেনশনাল এরেতে আপনি হচ্ছে ভ্যালুগুলোকে এভাবে ইনিশিয়ালাইজ করে দিলেন এখন ভ্যালুগুলোকে যদি আমি প্রিন্ট করতে চাই তাহলে কি লাগবে প্রিন্ট করার সময় আমি এভাবে করতে পারি যে প্রিন্ট এফের মধ্যে এ জিরো লিখতে পারি তারপরে এ ওয়ান লিখতে পারি এ টু লিখতে পারি তো এরে ইউজ করার সুবিধাটা হচ্ছে আসলে ওরা সিকুয়েন্সিয়াল মেমোরিতে থাকে অর্থাৎ এ জিরোর পর এ ওয়ান এরপরে এ টু তো আমি যদি এরকম একটা কিছু করতে চাই যে আমি দশটাই প্রিন্ট করতে চাই একটা লুপ লিখব লুপটা আই ইকুয়াল জিরো থেকে শুরু হয়ে টেন না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে অর্থাৎ জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত চলবে এবং প্রত্যেক ইটারেশনে আই এর ভ্যালু এক করে বাড়াবো আর প্রিন্টটা কি করতেছি আমি এ আই অর্থাৎ এরে এর আইতম ইন্ডেক্সটার ভ্যালুটাকে প্রিন্ট করছি তো ফার্স্ট ইটারেশনে তাহলে কত প্রিন্ট হবে বলেন তো ফার্স্ট ইটারেশনে আই এর ভ্যালু কত এ জিরো থাক আই এর ভ্যালু জিরো অর্থাৎ এ জিরো প্রিন্ট হবে এখান থেকে তাই না তো এ জিরো প্রিন্ট হওয়া মানে হচ্ছে আসলে ওয়ান প্রিন্ট হবে এর পরের ইটারেশনে গিয়ে কি হবে এ ওয়ান আই এর ভ্যালু এক ইনক্রিজ করা হচ্ছে তাহলে এ ওয়ান প্রিন্ট করা মানে হচ্ছে টু এভাবে আসলে আমি দশটা ভ্যালু প্রিন্ট করতে পারছি না লুপ ইউজ করে তাহলে এইটা হচ্ছে আপনি হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজ করে দিয়েছেন এবং ভ্যালু প্রিন্ট করতে চাচ্ছেন এখন যদি এরকম হয় যে আপনি ভ্যালুগুলোকে ইনিশিয়ালাইজ করবেন না ইনিশিয়ালাইজ না করে ইনপুট নিতে চাচ্ছেন তাহলেও কি আমরা আসলে এরকম একটা লুপ লিখতে পারি না লুপটা আসলে দেখতে কিরকম হবে দেখেন এখানে হচ্ছে আমি একটা লুপ লিখব ফর ইন্ডেক্স হচ্ছে যেহেতু জিরো থেকে শুরু এবং হাইয়েস্ট ইন্ডেক্স হচ্ছে নাইন এই কারণে এইভাবে লুপটা লিখলাম এবং এই লুপের মধ্যে আমি আসলে কি করব এবার আর প্রিন্ট করতে চাচ্ছি না এবার আমি ইনপুট নিতে চাই ইনপুট নেওয়ার জন্য আমরা জানি স্ক্যান এফ ফাংশনটা ইউজ হয় স্ক্যান এফ পার্সেন্ট ডি কমা দিয়ে যদি আমি এ আই এইভাবে লিখে দিই সেক্ষেত্রে কি হওয়ার কথা না ইনপুট নেওয়া এই লুপটা দিয়ে দশটা দশটা ভ্যালু ইনপুট নেওয়া যাবে এইটুকু বিশ্বাস করেন ওকে তো এখানে দেখেন আমরা ইনপুট নেওয়ার সময় কি করি অ্যান্ড দিই না ভ্যারিয়েবলের ক্ষেত্রে অ্যারের ক্ষেত্রে এই অ্যান্ডটা আপনার দিতে হয় না কারণ এখানে একটা ব্যাপার আছে পয়েন্টার বলে তো অ্যারেতে আমি আমি আসলে যখন অ্যান্ড লিখি তখন কি হচ্ছে ধরেন অ্যান্ড মার্ক 
শুধু এটুকু লিখলে মার্কটা যদি একটা ভ্যারিয়েবল হয় মার্কের জন্য যে মেমোরি লোকেশন আছে সেইখানে গিয়ে সে মার্কটা সেভ করে রেখে আসে এরকম না ব্যাপারটা অ্যান্ড লেখার অর্থ হচ্ছে ওর অ্যাড্রেসে গিয়ে স্টোর করে আসো তো অ্যার এর জিনিসটা হচ্ছে ডিরেক্টলি অ্যাড্রেসকেই অ্যাক্সেস করে যার কারণে আমার এখানে আর অ্যান্ড দিতে হয় না এটুকু বুঝছি সবাই অ্যান্ডটা আসলে দেয়া হতো অ্যাড্রেসের জন্য তো অ্যারে যেহেতু অ্যাড্রেসকেই মেনলি অ্যাক্সেস করতেছে ডিরেক্টলি এই কারণে আর আলাদাভাবে অ্যান্ড লিখি না ওকে তাহলে এইখানে হচ্ছে এই লুকটা দিয়ে কি করা হয় একটু বলেন কেউ টেন সাইজের একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করা হলো এরপরে লুপ চালাচ্ছি জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত আর এআই এর মধ্যে প্রত্যেকবার জিরো রাখতেছি অর্থাৎ কি করা হচ্ছে এখানে আই এর ভ্যালু এক বাড়াচ্ছি হ্যাঁ ঠিক আছে এখানে আসলে কি হচ্ছে আমি যখন এ টেন লিখলাম তখন আমার সামনে আসলে কি থাকবে দশটা ঘর থাকবে একটা টেবিলের মধ্যে দশটা রো এ নামে টেবিল জিরো ওয়ান থেকে নাইন পর্যন্ত টোটাল দশটা রো আছে প্রত্যেকটা রো এর এলিমেন্ট আমি কত স্টোর করছি বলেন তো জিরো জিরো অর্থাৎ আমি প্রত্যেকটা রো এর মধ্যে ভ্যালু হিসেবে জিরো রেখে দিচ্ছি এটুকু বুঝছি সবাই এরপরে আবার এই লুকটা দিয়ে প্রিন্ট করে দিচ্ছি তাহলে কত প্রিন্ট হবে দশটা জিরো প্রিন্ট হওয়ার কথা তাই না এখানে লেখাই আছে যে কোডে কি কাজ করা হয়েছে এ প্রোগ্রাম দ্যাট ডিক্লেয়ার্স অ্যান অ্যারে অফ টেন এলিমেন্টস অ্যান্ড ইনিশিয়ালাইজেস এভরি এলিমেন্ট অফ দ্যাট অ্যারে উইথ জিরো ওকে তো এইখানে আসলে ইউজার ইনপুটের ব্যাপারটা আসে যখন আমরা ইউজার ইন হ্যাঁ বলেন আপনাকে এখানে আসলে দুইটা ভ্যালু প্রিন্ট করা হয়েছে একটা হচ্ছে ইনডেক্স আর একটা ভ্যালুটা এই কারণে মাঝখানে স্ল্যাশটি দেয়া হয়েছে ওকে তো এরপরে দেখেন আমরা এই কোডের মধ্যে কি করতেছি একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করলাম এন নামে এন নামে অ্যারে ডিক্লেয়ার করা মানে হচ্ছে আমার আসলে কি হবে দশ সাইজ টেন দেয়া জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত টোটাল দশটা রো ক্রিয়েট করে দিবে দশটা ভ্যালু রাখার জন্য এরপরে এইটুকু পার্ট দিয়ে কি করতেছি আমরা ইনপুট নিচ্ছি আই ইকুয়াল জিরো আই লেস দেন টেন আই প্লাস প্লাস এইখানে অ্যান সাইন দিতে হবে না অ্যান সাইন না দিলেও সমস্যা নেই যেহেতু এটা অ্যারে তো স্ক্যানে পার্সেন্ট ডি তারপরে এন আই এখানে কি করলাম আমি দশটা ভ্যালু ইনপুট নিচ্ছি ইউজারের থেকে ইউজার থেকে ইনপুট নেওয়া হচ্ছে এবং ইনপুট নেওয়ার পরে এই দশটা ভ্যালু আউটপুটে প্রিন্ট করে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ কনসোলের মধ্যে আমি এই ইউজার যে দশটা ভ্যালু দিল এই দশটাকে প্রিন্ট করে দিচ্ছি এটুকু বুঝছি সবাই এই কোড দিয়ে কি করা হচ্ছে এই কোডের মধ্যে আমরা অ্যারে ডিক্লেয়ার করলাম অ্যারের মধ্যে ভ্যালু ইনপুট নিলাম এবং ভ্যালুগুলোকে আউটপুট হিসেবে দেখালাম তো এইটার মধ্যে আসলে কি করা হচ্ছে অ্যারে ডিক্লেয়ার করলাম বিশ সাইজের অর্থাৎ এখানে আমার জিরো থেকে উনিশ পর্যন্ত একটা টেবিল ক্রিয়েট হবে টেবিলের নাম হবে এন ইউ এম এরপরে দুইটা আলাদা ভ্যারিয়েবল নিলাম জিরো অ্যাভারেজ এবং সাম দুইটাই জিরো দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করা আর একটা এক্স এক্স হচ্ছে লুক কন্ট্রোল করার জন্য এক্স ইকুয়াল জিরো থেকে উনিশ পর্যন্ত আমি কি করব একটা লুক চালিয়ে ইউজারের থেকে বিশটা ভ্যালু নিব টোটাল এই লুকটা আসলে কয়বার ঘুরবে জিরো থেকে উনিশ পর্যন্ত ঘোরা মানে কি বিশ বার ঘোরা তাই না তাহলে ইউজারের থেকে আমি বিশটা ভ্যালু ইনপুট নিচ্ছি এখানে অ্যান দিতে হবে না বিশটা ভ্যালু ইনপুট নিয়ে তাহলে ইনপুটটা নেওয়া হলো ইনপুট নেওয়ার পর আর একটা আলাদা লুপের মধ্যে কি করব এই লুপটাও আবার জিরো থেকে উনিশ পর্যন্ত অর্থাৎ বিশ বার ঘুরবে প্রত্যেকবার কি করা হচ্ছে সামের ভ্যালু আগে যত ছিল শুরুতে সামের ভ্যালু জিরো এটার সাথে এই নাম এক্স অর্থাৎ শুরুতে নাম জিরো এর ভ্যালুটাকে আমি যোগ করলাম 
যদি এইখানে ফাইভ কেউ রেখে থাকে তাহলে জিরো প্লাস ফাইভ করলে সামের মধ্যে কত থাকবে ফাইভ এর পরে রিটারেশনে কি হবে ফাইভ এর সাথে এইখানে যদি টেন রাখে কেউ তাহলে ফাইভ এর সাথে টেন যোগ করব যোগ করে কত ফিফটিন এভাবে আমি এরের প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে আসলে যোগ করতেছি এরের মধ্যে আমার যদি বিশটা এলিমেন্ট থাকে বিশটা এলিমেন্টকে আমি যোগ করে যোগ ফলটা বের করতেছি এখানে এটা কি বুঝছি সবাই আমি যোগ করে যোগ ফলটা সামের মধ্যে স্টোর করা হচ্ছে তাই না এরপরে লুপের বাইরে এসে আমি অ্যাভারেজ বের করব বিশটা নাম্বারের অ্যাভারেজ কেমনে বের করে বিশটার যোগ ফল ডিভাইডেড বাই বিশ তাহলে অ্যাভারেজটা বের হয়ে যাচ্ছে এবং প্রিন্ট করতেছি কাকে অ্যাভারেজকে প্রিন্ট করতেছি অর্থাৎ এই কোডটা কি কাজ করে আবার বলি একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে বিশ সাইজের বিশটা সংখ্যা ইউজারের থেকে ইনপুট নেওয়া হয়েছে বিশটা সংখ্যা ইনপুট নেওয়ার পরে সেই বিশটা সংখ্যার যোগ ফল বের করা হয়েছে যোগ ফল বের করে তাদের গড় বের করা হয়েছে অর্থাৎ এই কোডটা হচ্ছে বিশটা সংখ্যার গড় বের করার কোড বুঝছি সবাই ইনপুট আমি বিশটা সংখ্যা নিব ইউজার থেকে অর্থাৎ আপনি যখন কোডটা রান করবেন আপনার সামনে কনসোল আসবে ব্ল্যাক স্ক্রিন সেখানে প্রত্যেকবার আপনাকে দেখাবে এন্টার দা ইন্টিজার নাম্বার শুরুতে আপনি ধরেন পাঁচ দিছেন পাঁচ লিখে এন্টার করবেন তারপরে কি দশ লিখবেন এভাবে আপনার কাছে বিশ বার বিশটা নাম্বার চাইবে বিশটা নাম্বার দেওয়ার পরে ফাইনালি আপনাকে অ্যাভারেজটা প্রিন্ট করে দেখাবে লাস্ট লাইনে বুঝছি আপনাদের সাথে ক্লাসরুম একটা প্র্যাকটিস প্রবলেম এর পিডিএফ শেয়ার করা আছে ওইখানে প্র্যাকটিস প্রবলেম এর পিডিএফ এর মধ্যে এর এর প্রবলেম দেখবেন এর এ ওয়ান ডি তারপরের আমি 